Mustafa yeni alınan çok ileri teknolojiye sahip medikal bir görüntüleme cihazının ayarını yapıyor. Ayarlarını yapıyor. Evet, bu cihazların çok büyük hayranıyımdır. Cihazın kullanma kılavuzu belirli bir açının tanjantını 1 olarak veriyor. Evet, bu belirli açıya teta dersek, teta'nın tanjantı 1'e eşitmiş. Mustafa bu açının değerini bulmak için ne yapmalıdır? Şimdi videoyu durdurmanızı ve tüm bu seçeneklere bakarak Mustafa'nın ne yapması gerektiğine karar vermenizi istiyorum. Evet, tüm seçeneklerin üzerinden bir geçelim. Aslında seçeneklere bakmadan biz bu durumda ne yapardık? Gelin bunu düşünelim. Bir açının tanjantı 1'e eşitse, bu açıyı bulmak için açının tanjantının ters tanjantını, yani ark tanjantını alabiliriz. Eğer bunu yaparsak, evet iki tarafında ark tanjantını alalım. Teta'nın tanjantının ark tanjantı 1'in ark tanjantına eşit olur. Eğer teta'nın tanjantının alacağı değerleri sınırlayabilirsek, bu ifade teta eşittir 1'in ark tanjantı olarak sadeleşebilir. Buna dayanarak hemen bu seçeneği seçmek isteyebilirsiniz. Hesap makinesine tan üzeri eksi 1, 1 yazmak. Evet, bu en olası seçenek gibi görünüyor ama ne demiştik? Burada teta'nın tanjantının değerlerini sınırlarsak sadeleştirme yapabiliyorduk. Başka bir deyişle bu sadeleştirmenin mümkün olmadığı bir senaryo var. Ark tanjant fonksiyonunun tanım aralığı dışındaki teta değerleri için bu sadeleştirmeyi yapamayız. Peki bu ne demek? Tanjantı 1'e eşit olan birden fazla açı var demek. Gelin birim çember üzerinde görelim. Bu x ekseni, bu y ekseni, bu da birim çember. Aslında birim çemberi çizmemize gerek yok çünkü tanjant açıyı oluşturan ışının eğimiyle alakalı. Kosinüs ve sinüs içinse, kosinüs ve sinüs içinse açının ışınının birim çemberle kesiştiği noktaya bakıyorduk. Diyelim ki bu olası teta açılarından bir tanesi olsun. Teta'nın tanjantı bu doğrunun eğimi. Bu örneğe bakarak teta'nın tanjantının 1 olduğunu söyleyebiliriz çünkü bu doğrunun eğimi 1'e eşittir. Tan teta eşittir 1. Tanjantı 1 olan başka bir teta açısı daha oluşturabilirim. Bakın bu şekilde ilerliyorum. Çizdiğim ilk doğrunun simetriğini çiziyorum. Ve bu açıya da teta 2 diyorum. İşte teta 2'nin tanjantı da 1. Devam edip ilk açının olduğu yere gelirseniz, bu açının tanjantı da 1 olur. Her ne kadar bu açı ve ilk açı teknik olarak aynı açı olsa da. Ama buradaki açı ilk açıdan farklı bir açı. İşte bu yüzden soruda verilen bilgiler, tanjantı 1 olan açıyı bulabilmek için yeterli değil. Turuncu tetadan mı bahsediyoruz, yoksa mor olandan mı? Kısacası, daha fazla bilgi edinmelidir çünkü bu değere sahip birden fazla açı vardır seçeneğini seçmemiz gerekiyor.